Amen. Allora, ringraziato è il Signore per ogni cosa e noi vogliamo adesso passare alla parola di Dio. Abbiamo anche questo bel privilegio che abbiamo ricevuto dal Signore di poter non solo conoscere e imparare, ma anche di mettere in pratica quello che abbiamo ricevuto. E così eh, questa mattina voglio condividere con voi un messaggio che il Signore mi ha messo nel cuore eh, un po' di due settimane fa, un messaggio che avevo sentito eh, dal nostro carissimo eh, anziano profeta Michele Montecchi, che aveva portato questo messaggio, diciamo non era questo il messaggio, ma era su questo testo, diciamo il messaggio. E quando lui ha iniziato a eh, leggere questo, questo brano della parola di Dio, lo Spirito Santo mi ha incominciato a fare vedere tante cose che c'erano in questi brani, in questo brano particolare che poi andremo a leggere insieme. E così là è nato questo messaggio. E poi ieri mattina, guarda caso, mi sono alzato e così mi è arrivato un messaggio, ho acceso il cellulare, come così facciamo un po' tutti, no? Accendiamo il cellulare, vediamo cosa è arrivato, e su WhatsApp è arrivato un messaggio con, la, ehm, con il significato in ebraico di che cos'è l'Italia. L'Italia, scritto in ebraico, significa che la terra, de, de, la terra della rugiada di Dio. Wow, bellissimo. Io quando l'ho letto mi sono esaltato. E accompagnato da questo messaggio, da questa, da questa uh, traduzione ebraica della, del, del, de, del nome Italia, eh, era arrivato anche un video. Un video che mi è molto piaciuto, è un video che conosciamo, è un canto che conosciamo un po' tutti, lo abbiamo sentito, lo abbiamo cantato, il mondo cristiano, evangelico lo conosce molto bene, ma lo abbiamo anche sentito in diverse celebrazioni, no? Ed è questo canto che adesso noi vediamo, voi lo vedrete da casa sul video, noi lo vediamo qui in chiesa sul video. Vorrei attenzione su quello che è la parola di questo brano, ok? Grazia, ok? Il brano è... Grazia. Leggiamo i sottotitoli e capiamo cos'è la grazia.
So much has changed in our world lately. 疫情中这么多人失去生命，显明了生命的脆弱与短暂。Pero la asombrosa gracia y amor de Jesús es más fuerte que la vida y la muerte. Wo auch immer du bist, ruf seinen Namen an. Jesus. 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 Jesus Christ. Jesus. Jesus Christ. Jesus. Jesus. Don't wait another day. Questo è quello che questo canto dice, la meravigliosa opera che Dio ha fatto in me. Amen. E questo è quello che mi ha ispirato ancora di più a questo a questo messaggio di questa mattina.、E、ieri proprio ero molto entusiasta perché avevo ricevuto questa cosa come se il Signore mi desse il benestare. Quando ho visto il, il video che abbiamo visto,、eh, naturalmente、eh, ho Uh, ho sentito da parte dello Spirito proprio di farvelo vedere, di condividerlo questo video e soprattutto di leggere quelle parole di, di, la, di quello che poi la grazia è, la grazia ha fatto in ognuno di noi. A me noi sappiamo che la grazia è qualcosa di gratuito, è qualcosa che non hai meritato, qualcosa di immeritato, ma Gesù è così buono, così、uh, profondamente am- amorevole da Donarci la sua grazia, il suo perdono. Amen. E questo è il messaggio che ho voluto condividere e voglio che possiamo prendere la parola di Dio e andare in Luca al capitolo sette. E vogliamo leggere una storia, un qualcosa che、eh, è successa、eh, in un giorno che Gesù era.、Eh, Tra, come sempre era tra la strada e camminava e così uno dice la parola dal verso 36 qui parla della peccatrice che unge i piedi di Gesù no noi conosciamo questa storia、e、Luca 7 verso 36 ok allora dice la parola ora or uno dei farisei lo invitò a mangiare con lui Ed egli entrato in casa del fariseo si mise a tavola. Ed ecco una donna della città che era una peccatrice, saputo che egli era a tavola in casa del fariseo, portò un vaso di alabastro pieno di olio profumato. E stando ai suoi piedi di dietro, piangendo, cominciò a bagnarli di lacrime i piedi e ad asciugarli con i suoi capelli. Ed egli baciava e li ungeva con l'olio profumato. A vedere questo, il fariseo Che lo aveva invitato disse fra sé e sé: Costui, se fosse un profeta, sarebbe, saprebbe chi è quella, ge- quella genere di persona e la, de- la donna che lo tocca, perché è una peccatrice. E Gesù, rispondendo, gli disse: Simone, ho qualche cosa da dirti. Ed egli disse: Maestro, di pure. E Gesù gli disse: Un creditore aveva due debitori. L'uno gli doveva cinque, cin,、eh, gli doveva cinque cento denari e l'altro cinquanta. Non avendo essi di che pagare, egli condonò il debito ad entrambi. Secondo te, chi di loro lo amerà di più? E Simone, rispondendo, disse: Suppongo sia colui al quale è stato condonato di più. E Gesù gli disse: Hai giudicato bene, giustamente. Poi, volgendosi verso la donna, disse a Simone: Vedi questa donna? Io sono entrato in casa tua e tu non mi hai dato dell'acqua per lavare i piedi. Lei invece mi ha bagnato i piedi con le lacrime e li ha asciugati con i capelli del suo capo. Tu non mi hai dato neppure un bacio, ma lei da quando sono entrato non ha smesso di baciarmi i piedi. Tu non mi hai unto il capo di olio, ma lei ha unto i miei piedi di olio profumato. Perciò ti dico che i suoi molti peccati le sono perdonati. Perché ha molto amato, ma colui al quale poco è perdonato, poco ama. Poi disse a lei: I tuoi peccati ti sono perdonati. 
Allora quelli che erano a tavola con lui cominciarono a dire fra loro chi è costui che perdona anche i peccati? Ma Gesù disse alla donna la tua fede ti ha salvata, va in pace. Amen? Parlare di questo messaggio è il tema che ho, è la storia del, del Vangelo di Luca come abbiamo visto e il titolo del messaggio, voglio leggere il titolo di questo messaggio, è anche un... <coughs> Uh, come dire, un gioco di parole. <ride> e il titolo è Legge, no, grazia. Legge, no, grazia. È come se qualcuno ti dovesse fare la domanda e tu risponderesti no grazie, ma non con grazie, ma con grazia. No, legge, no, grazia. Ok? E, e dobbiamo andare a capire che cosa è successo perché è nato questo messaggio in questa storia ci sono tre personaggi con tre storie diverse e tre realtà distinte l'una dall'altra vero adesso li andiamo a leggere questi tre personaggi a definirli e voglio analizzare questi tre personaggi e quello che avviene in questa casa dove un uomo di nome simone fariseo invita gesù a pranzo ora questo simone era un fariseo come leggiamo eh, al verso 36 e noi sappiamo che i farisei in quel tempo erano una parte religiosa del giudaismo molto conosciuta molto tenuta molto in considerazione molto accreditata e credevano ciecamente nella legge mosaica vero i, i farisei avevano proprio questo avevano molto legati non solo alla, alla legge ebraica ai, alla legge di mosè alla legge, scusate, alla legge di Mosè ma anche a tutte le tradizioni trasmesse e portate avanti dai padri fino ai loro tempi e vediamo che quest'uomo invita Gesù a pranzo e vediamo che Gesù non rifiuta Gesù poteva rifiutare? sì Gesù poteva dire no grazie io non vengo a casa tua per mangiare con te ma Gesù non rifiuta. Gesù dice entra nella casa. Ok? Gesù, guardate questo passaggio. Ok? Gesù non rifiuta, Gesù entra. Ok? Nella casa del fariseo. Ricordiamoci che Gesù, nella parola, leggiamo in, in Vangeli, ok? Lui parla molto dei farisei. Riprende molto i farisei. Ok? Eh, Gesù non è, non è morbido con loro. Anzi, Gesù è molto duro su questo e noi leggiamo che Gesù parla nella parola, nei Vangeli, anche se Gesù stava parlando in quel momento non ci sono i Vangeli. Ci sono i Vangeli in quel momento? No, non ci sono i Vangeli. C'è la legge. E Gesù cosa prende in esempio? La legge. E lui incomincia a separare. Cos'era la legge e cos'era la sua parola? È quello che lui voleva trasmettere. Lui prende dalla parola scritta la legge di Mosè e fa degli esempi a questi farisei di che cosa avevano creduto, di che cosa avevano imparato, di che cosa stavano vivendo e di quello che loro avevano bisogno. Le cose Gesù li portava a, ad un cambiamento. E Gesù voleva cambiare qualcosa. E vediamo attraverso che cosa Gesù voleva cambiare. Ma succede qualcosa di imprevisto. Nessuno avrebbe previsto una cosa del genere. Che una donna impura, perché è una peccatrice, qui parla di peccatrice, altre traduzioni dicono anche prostituta, perché il peccato di questa donna era la prostituzione. E una donna non poteva assolutissimamente entrare se quella donna eh, nel, nella condizione in cui era non poteva entrare in quella casa. Altre donne potevano? Sì. Nella legge ebraica c'era la, la, la casa aperta all'insegnamento. Tutti potevano entrare, sedersi e ascoltare quello che il rabbino, il maestro, poteva insegnare. Perciò la casa non era chiusa, la casa era aperta a tutti e questa donna, ok, senza chiedere permesso, senza 
avere nessun invito, entra. Non viene cacciata fuori. Perché non viene cacciata fuori? Un, un, un fariseo avrebbe dovuto purificare tutta la casa. Tutte le persone si sarebbero dovute purificare. Perché se toccassero questa donna, loro erano impuri, così come la donna era impura. Perché non viene cacciata fuori? Perché i farisei amavano sfidare Gesù. I farisei, ah, adesso lo devo, adesso voglio vedere cosa dice, adesso voglio vedere cosa fa. E lui è come noi, lui si dichiara come noi, lui è ebreo come noi, lui è giudeo come noi, lui viene dalla nostra radice, lui è come, dice di essere come noi. Ok, adesso voglio vedere cosa fa. E dentro di sé, questo fariseo, incomincia a dire qualcosa. Mamma mia. Ecco la legge. La legge cos'è la legge? La legge è io ti sto giudicando. La legge, giudizio. Legge, giudizio. Giudizio e legge. Dio ha dato la sua legge non per giudicare un popolo, per guidare un popolo. Ok? Dio non ha dato solo la legge, voi potete leggere questo in Levitico 21 e Deuteronomio 23. Dio non ha dato la legge soltanto per guidare un popolo, Dio ha dato anche gli statuti, Dio ha dato i decreti, Dio ha dato degli ordinamenti al popolo di Israele affinché il popolo di Israele potesse camminare secondo la volontà di Dio. Ma noi sappiamo che cosa è successo. Perciò questi uomini dentro di sé, quest'uomo, aveva tutto della legge. E quello che leggeva, leggeva il peccato di quella donna. La condanna e il giudizio di quella donna. Vero? Molte volte noi siamo come quella donna. Magari non siamo prostitute, non siamo prostituti, non siamo peccatori come quella donna. Ok? Ma il nostro cuore non è lontano dall'essere come quella donna. E allora quando vediamo il peccatore davanti a noi, colui che noi conosciamo, saper essere peccato, diciamo no, lui no, io non mi inquino, io non tocco, io non vado, perché chi mi vede mi può pensare che. E noi molte volte prendiamo la legge e la facciamo nostra. E la legge non è data per condannare, la legge è stata data affinché un popolo potesse fare la volontà di Dio nell'amore camminando nell'amore Gesù ha detto cosa? io sono venuto a cancellare la legge? no Gesù ha detto io sono venuto a confermare ogni cosa ok? affinché voi possiate comprendere e conoscere oggi io ti dico non i dieci comandamenti ma io ti do due grandi comandamenti ama il tuo prossimo ama Dio con tutto il tuo cuore e tutta la tua anima e ama il tuo prossimo. C'è giudizio in questo? No. C'è che cosa? Grazia. Amore, grazia. Allora qui vediamo Gesù. Nella casa del giudizio e della condanna. Nella casa della legge entra la grazia. Legge? No. Grazia. Legge? No. Grazia. Io sono per la grazia. Gesù entra, la grazia entra e le cose incominciano a cambiare. Il peccato va incontro a Gesù. Il giudizio si scontra con Gesù. Non va incontro, si scontra con Gesù. Il peccato incontra Gesù. E il peccato di quella donna incontra l'amore e la grazia di Cristo nella sua vita. E incomincia un discorso. Nel giudizio di quell'uomo lui pensava che Gesù non potesse comprendere e aspettava che Gesù facesse qualcosa per poi poterlo giudicare. Gesù non fa niente, non dice niente, non rivolge parola alla donna, non, non riguarda la donna, guarda Simone e dice Simone ho qualcosa da dirti. Simone ho qualcosa da dirti. Oh, sì maestro, dimmi. Come? Come? maestro lui lo chiama maestro prima dice se questo fosse un profeta capirebbe con chi ha a che fare e si allontanerebbe perciò è discreditato Gesù qui ok? Gesù è discreditato per quello che lui era 
Incomincia quest'uomo a discreditare il Signore dentro di sé, perché non lo conosce, però vuole sfidarlo. Però l'ha portato in casa sua per far sì che potesse giudicare il Salvatore. E questo uomo, naturalmente, è Gesù, in questo, in questo momento, conoscendo il cuore di Simone, okay, dice a Simone, oh, io ho da dirti qualcosa. Ed è bello che lui lo chiama maestro. Perché chiami maestro? Forse perché, ho detto, ma perché qui lo chiama maestro? Io mi sono fatto la domanda e poi l'ho capito, lo spirito mi ha rivelato questa cosa. Perché Simone, come tanti altri farisei, andavano in giro non dietro a Gesù. Non andavano dietro a Gesù. Andavano dietro a Gesù con le dovute distanze. Perché volevano ascoltare quello che Gesù diceva al popolo per poi andare al Sined e dire a Caifa e agli altri guardate che questo dice questo, 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 qua. e non solo io penso che i farisei andavano di nascosto come è andato Nicodemo Nicodemo è andato di nascosto a, a di notte a Gesù a dire no? e Gesù lo caccia via? no Gesù dà a Nicodemo la grazia io ti do grazia la mia grazia è tu nasci di nuovo e tu erediti il regno dei cieli. Amen? Questo ha fatto Gesù con Nicodemo. E lo stesso con Simone. Lo stesso va con Simone. Lui è lì per dare. Non solo alla donna. La donna non è ancora presa in considerazione. Ma Gesù parla al giudizio. Alla legge. E dice questo il Signore. Io ho qui da dirti qualcosa. Io ho qui, sono qui per dirti qualcosa. Lui ha detto, maestro, forse perché anche, forse perché nel Sinedrio si parlava troppo di Gesù. Si parlava nel Sinedrio? Sì, tutti i giorni penso che si parlava, per tre anni si è parlato moltissimo di Gesù nel Sinedrio. E volevano farlo fuori. Avevano deciso, il Sinedrio ha deciso, noi ti uccideremo. Ma Gesù non potevano beccarlo, non potevano prenderlo perché Gesù ha dovuto dare, lui ha dato la sua vita per noi, nessuno poteva togliere questo, però Simone sapeva che era un maestro, era un dottore, conosceva la legge, sì, non parlava per i Vangeli Gesù, parlava del Vangelo secondo quello che stava facendo in quel momento, ma stava ammettendo in atto quello che era la legge e la dimetteva in discussione, metteva la legge in discussione metteva le persone davanti alla verità non è così perché io dico non occhio per occhio dente per dente ma porgi l'altra guancia porta la grazia io ti porto la grazia io ti porto il perdono questo è il messaggio di Gesù e io sono qui non per essere giudice io non sono legge Gesù era la legge? Sì, anche. Gesù era la legge. Ma non voleva essere la legge. Non era per quel momento quella, quella parte lì. Non era Gesù in quel momento lì per essere legge. Lui era lì per essere grazia. Per essere grazia. Io sono venuto per cambiare. Non occhio per occhio, dente per dente, ma porgi l'altra guancia rendi grazia ama il tuo prossimo fai con lui fai con lui quello che io faccio con te questo era il messaggio che Gesù ha lasciato ad ognuno di noi e quando poi Gesù fa l'esempio leggiamo no? e dice l'esempio dei due del, del padrone dei due uomini che avevano un debito qui dice 50 550, ricordatevi che un denaro era la paga di un giorno, ok? Uno aveva 50 giorni di debito e uno aveva 500 giorni di debito. Ma il padrone cosa fece? Condonò entrambi. Gesù fa degli esempi, fa delle parabole, dà delle piccole riflessioni il Signore. Perché tutte le, tutti, io dico sempre, me l'avete già sentito dire e lo dirò sempre perché è quello che ho imparato da Gesù ogni parola, ogni sillaba 
che Gesù esce dalla sua bocca ha un significato del regno non è buttata è detta perché ha un significato e ha una profondità bisogna andarla a capire ok? qui sta parlando del perdono del perdono ok? perché molto hai amato molto ti è perdonato poco hai amato poco ti è perdonato poi quando Gesù ha fatto l'esempio e ha messo in difficoltà Simone stesso dicendo Simone secondo te chi dei due? e Simone cosa dice? e beh quello che più uh, doveva, uh, doveva dare dice, e, poi fa la, e poi gli fa la, la riflessione sai Simone perché? perché quello che ha dato che quello che doveva dare di più è perché ha amato di più mette in questa in questa strofa, in questa frase, in questa storia, la sua condizione è la condizione di quella donna. E lui dice poi, due versi, solo due versi, rivolge a quella donna, solo due versi. Leggiamoli. Verso 48. E dice, poi disse a lei, qui parla alla donna, e dice, i tuoi peccati ti sono perdonati. Mamma mia! Si è scatenato il putiferio. Il putiferio si è scatenato in quella casa. Perché dice che c'erano non solo c'era Simone, Gesù e la, la donna, ma c'erano anche degli invitati. Come ho detto prima, la porta era aperta, quando arriva il maestro tutti possono entrare. E lì sono entrati diversi eh, eh, giudei, diversi farisei. E il quaratore dice, allora quelli che erano a tavola con lui cominciarono a dire fra loro, fra di loro, chi è costui che perdona anche i peccati? Ma stiamo scherzando, qui, qui, in questo momento, stanno dicendo loro, poche parole, tu sei morto, tu sei morto, noi ti ammazzeremo, perché tu non puoi dire una cosa è contro la legge mosaica. E noi siamo qui e siamo la legge personificata, il giudizio e la condanna di coloro che sono come te e che vogliono perdonare i peccati e non possono. Noi sì, noi possiamo. Il nostro sacerdote può fare questo perché a lui è dato e Gesù non si interessa né di cosa dicono, né di cosa dicono, né di cosa fanno e né di quello che pensano. Gesù si rivolge alla donna e la grazia si manifesta in tutta la sua potenza e in tutta la sua meravigliosa uh, uh, essenza di grazia la potenza e l'essenza di quella grazia è in questo, va, è in questo verso ma Gesù disse alla donna la tua fede ti ha salvata va in pace perché questa donna ha la fede dov'è la fede di questa donna? Dove, come, la, come la vediamo la fede di questa donna? Non? questa donna è una prostituta è una donna peccatrice è una donna che non aveva nessuna possibilità. Ma questa donna è qualcuno che ha iniziato a riconoscere la sua condizione e quando ha capito che c'era qualcuno che poteva fare qualcosa per lei, l'ha cercato. L'ha cercato, ha incominciato dentro di sé ad avere fede. Se io incontrerò, se io incontrerò quest'uomo, che io ho sentito, perché dicono che c'è quest'uomo, che salva, che libera, che guarisce. Io voglio andare alla ricerca di quest'uomo. E quel giorno Gesù non è entrato in casa di Simone per Simone. No. Simone non ne parla, non ne parla più la parola. Non sappiamo, magari Simone si è salvato. Eh? Magari Simone, come Nicodemo, ha piegato le ginocchia e si è salvato. Ma non lo dice la parola, non sappiamo. Parla di Simone, molti, molti nomi Simone, però sappiamo che sono i discepoli, che molti sono. Però non sappiamo di questo Simone. Ma Gesù non è entrato per Simone. E se è entrato nella casa di Simone per dire a Simone qual è la tua condizione, devi smetterla di essere il giudizio, ok? Tu devi imparare cos'è la grazia. Io sono venuto qui per questa donna. Per questa donna e perché tutti voi presenti qui possiate riconoscere che io sono la grazia e voi avete bisogno di questo. Vado verso la conclusione di questo messaggio. C'è tante cose da dire, ma eh, non ho molto tempo. Vado verso la conclusione. 
tutti noi possiamo identificarci con quella donna, vero? Perché? Perché non siamo nati perdonati, non siamo nati che non ha, senza giudizio, senza, anzi, noi abbiamo il peccato originale, tutti nasciamo con questo. Perciò, perciò la nostra condizione è la condizione che ci mette difficoltà davanti a Dio, perché la nostra condizione non piace a Dio, ma Dio ha fatto sì che la sua grazia arrivasse fino a noi. E perciò noi ci identifichiamo con quella donna peccatrice, perché ognuno di noi ha la sua storia e come è avvenuto a quella donna è avvenuto anche a noi. Gesù è arrivato in una vita illegalista e piena di giudizio e di peccato, perché questa era la nostra vita, vero? Io spero che sia passata quella vita. E come ho detto prima, non c'è più quella condizione di legge in ognuno di noi. Non siamo qui per giudicare. Gesù ha detto io sono venuto qui per salvare. Non sono venuto qui per giudicare. Noi siamo su questa terra per portare un messaggio di salvezza e non di giudizio. Perché se noi giudichiamo saremo davanti a Dio. Io posso giudicare il peccato. Io posso giudicare il peccato. Io non posso giudicare il peccatore. Questa è opera di Dio. Non mettiamoci al posto di Dio, non facciamo questo. Assolutissimamente. Così come quella di Simone. Scusate, volevo... Ho saltato una pagina è arrivato una, in una vita legalista di giudizio e di peccato come quella di Simone e ha potentemente portato in ognuno di noi la sua meravigliosa grazia ed è per questo che noi siamo qui oggi e questo solo perché Gesù non è per merito nostro Me? se io sono qui e posso parlare della sua grazia posso raccontare della sua grazia Posso esprimermi per la sua grazia e perché io ho conosciuto e ho ricevuto la sua grazia. Esattamente come diceva il, i titoli di quel, di quel video che abbiamo visto e abbiamo letto i sottotitoli. Io ero un'immondizia, io ero niente, io ero perso, io ero senza speranza. Ma qualcuno ha guardato a me ed è venuto verso di me. E mi ha portato grazia. A me? E così vogliamo chiudere con Romani 5,15 che parla proprio di questo. Però la grazia non è come la trasgressione. Perché se per la trasgressione di un solo molti sono morti, e sappiamo qual è la trasgressione del peccato e di Adamo, il primo Adamo, a maggior ragione la grazia di Dio è il dono della grazia provenienti da un solo uomo, cioè Gesù Cristo, sono stati rivestiti abbondantemente su tutti noi, su molti di noi. Amen. Tu sei, io sono, noi siamo rivestiti della sua grazia. Non c'è condanna per coloro che sono in Cristo Gesù, perché quella condanna l'ha presa Gesù su di sé e l'ha portata sulla croce e ci ha offerto la sua meravigliosa grazia Dio ci benedica e possa veramente la grazia del Signore superare ogni cosa ogni limite nella tua vita e che tu non possa mai dimenticare l'opera che Dio ha compiuto perché quella grazia che oggi tu hai, hai, hai ricevuto io ho ricevuto, noi tutti abbiamo ricevuto gratuitamente a qualcuno è costato a qualcuno è costato costato di morire sulla croce in un modo atroce però ha guardato a te ha guardato a me e ha detto io ti do la mia grazia il mio perdono io ti assolvo da ogni tuo peccato Amen. Dio ci benedica Waiting here patiently just to hear your still small voice again.